so in this video lecture we are going to discuss the experimental setup of a torsion pendulum torsion pendulum experimental nannu rendu karyangalana kandupidikkanayittullathu adil onnamathedu rigidity modulus of the wire ennu parayum രണ്ടാമത്തേത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദി ഡിസ്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു ഡിസ്കായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ റിജിഡിറ്റി മോഡൽസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഈ ഒരു നോബ് അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു വയറിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ഡിസ്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വയർ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ഡിസ്കിൽ ഒരു ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ചെറിയൊരു ആങ്കിളിൽ ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓസിലേഷൻ ഈ ഒരു ഡിസ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കിനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്കിലുള്ള വൈറ്റ് ലൈൻ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആങ്കിൾ ടേൺ ചെയ്ത് തിരിച്ച് അതേ പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ അത് വൺ ഓസിലേഷനായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം അത് സെക്കൻഡ്സിൽ വേണം അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ അതായത് ടൈം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ ഒരു അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്കിന് വരുന്ന ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി മെഷർ ചെയ്ത ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ടാബിലർ കോളം നോട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ ഒരു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസിന് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത് ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഈ ഒരു ടൈമിനെ അതായത് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ ഓസിലേഷൻസ് ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പീരീഡ് ടി ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ എന്നതിന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് വയറിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്
റേഡിയസ് ഒരു സ്ക്രൂ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക ഒരു സ്ക്രൂ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ആ ഒരു വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇനി ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ മാസ് അത് ലാബിലുള്ള ഒരു വെയിങ് മെഷീനിലൂടെ ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ മാസ് മെഷർ ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് മെഷർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ആ വയറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഡിസ്കിന് ചുറ്റും ആ ഒരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് മെഷർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് ആ ഒരു ടു പൈ ആർ എന്നതാണ് ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അതായത് നമ്മളൊരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഡിസ്കിൻ്റെ മാസ് എമ്മും റേഡിയസ് ആറും മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആൻഡ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദെൻ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൽസ് ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം ആർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ റിജിഡിറ്റി മോഡ്ലസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ വയർ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസ് ഇൻ ദി ഇക്വേഷൻ ആസ് എ ഷോൺ ഹിയർ റിജിഡിറ്റി മോഡ്ലസ് എൻ ഈക്വൽസ് എയ്റ്റ് പൈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റേസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ റിജിഡിറ്റി മോഡ്ലസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ നേരത്തെ ടാബുലർ കോളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വയർ സ്ക്രൂ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വയർ ആണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഫോർ ദ റിജിഡിറ്റി മോഡ്ലസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ എൻ ഈക്വൽസ് എയ്റ്റ് പൈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റേസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ടോർഷൻ പെൻഡുലം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ